അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസും ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലയും ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡയമെൻഷൻ്റെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് ടു റിക്വയർ ടു റിപ്പോർട്ട് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മളൊരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത് അളന്നാലും മതി ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു റോഡ് എടുക്കുന്നു ഒരു കോപ്പർ റോഡ് എടുക്കുന്നു ആ കോപ്പർ റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു യൂണിറ്റ് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു മെഷർമെൻറ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെഷർമെൻറ്റിൽ എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് റിലേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർട്ടൈൻ ആണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞാൽ സ്കെയിൽ വെച്ചാണ് അളന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ ആ സ്കെയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സെർട്ടൈൻ അത് മാറില്ല ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇതും എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറില്ല ഇൻ കേസ് ഇതിനേക്കാൾ അതായത് റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു ഞാനൊരു മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് സ്കെയിലിനേക്കാൾ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതലുള്ള ഒരു ലെങ്ത്ത് എന്താണ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാറ്റം വരാം അപ്പൊ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെർട്ടൈൻ ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ റിലയബിൾ ഡിജിറ്റ്സ് പ്ലസ് ഒരു അൺസെർട്ടൈൻ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റും ബാക്കി എന്താണ് സെർട്ടൈൻ ഡിജിറ്റ്സും അടങ്ങുന്നതാണ് എന്തെന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിഗേഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിപ്പോ ഒരു റോഡ് അതായത് ഞാൻ ഒരു കോപ്പർ റോഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ റോഡിന്റെ എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു മെഷർമെന്റ് എടുത്തപ്പോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ എന്താണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ത്രീ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടിയും എന്താണ് ആക്കുറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇൻക്രീസസ് ദ ആക്കുറസി ഓഫ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ ആക്കുറസി എന്ത് ചെയ്യും മെഷർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോളേ ഇവിടെ ഇത് സെർട്ടൈൻ ആയിരുന്നു ഇതും സെർട്ടൈൻ ആയിരുന്നു ഇത് അൺസെർട്ടൈൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇത് ഇൻ കേസ് മാറാം എന്നുള്ളത് ദെൻ എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് സെർട്ടൈൻ ആണ് സെർട്ടൈൻ ആണ് ദെൻ ഇതും സെർട്ടൈൻ ആണ് സെർട്ടൈൻ പ്ലസ് എൻ അൺസെർട്ടൈൻ അല്ലെ സെർട്ടൈൻ്റെ കൂടെ അൺസെർട്ടൈൻ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അക്യുറസി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ റൂൾസ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാൻ തന്നെ റൂൾസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് നമുക്കൊന്ന്
significant. That is this. For example, in this case, this is non-zero digits in the data is zeros. Then, what do we do? The number of significant figures in the data is 4. Then, in this case, this case is very important. That is, the non-zero digits in the data is zero. Zero is not the same, that is the same. Significant. What is the same? All the non-zero numbers are significant. What is the same? Zeros. What is the same? What is the same? What is the same? What is the same? In this case, the zero is significant. In this case, the non-zero digits are significant. Then, the third case is all zeros after the decimal decimal point but before the non zero digits are not significant a note ennalladu njan endiya onnu maati eludam ee note ennalladu endeyanam ningal prathegam padikanam kaaranam edokkana significant allathe ennu padichukkanam chela chela case il maatre zeros endha avunnullu significant avunnullu appo edilana nu nokkiko all zeros after the decimal point, but before the non-zero digits are not significant. Apo, enda par enda after the decimal point, ala decimal point in shesham verena zerosum before the non-zero numbers, ala non-zero digits. E zeros enda la na par enda significant figures alla example nammal ingane oru question thannu kanyal idinde significant figures ethra aanu choichcha number of significant figures ennu choichcha kanyal endu ezhudandathu 2 endha parayunnathu manasilayittundavallo mele nammal parnathu ella non zero digits um significant aanu ella zeros um engane veruna zeros in between le non zero numbers non zero numbers in the daily veruna zeros endana significant aanu ennal edo oru zeros significant alla alle edu case la ade all zeros after the decimal point but before the non zero numbers are not significant appo ee case le noga inganalla case ormikanam decimal point in sheshavum non zero digits ne munne before verunadum endalla significant alla then last adutha the fourth one all trailing zeros in a number with a decimal point are significant all trailing zeros in a number with a decimal point are significant endha parayunnathu adhaayathu ningal ore decimal point in shesham endhe eyunu ingane eludunnu vicharichu sadharana nammal ingane zero nu idarilla le ingane zero idukkanengil adhaayathu trailing zeros nu parna kanyal பின்னிலாய் வெருந்தா, லாஸ்டி வெருந்தா நான் அர்த்தம் வெருந்தாது. அப்போ, decimal point இனி சேசம் வெருந்தா. இல்லே, decimal point, all trailing series இன்னே number வித்தே decimal point. decimal point இனி சேசம் ஒரு number வந்து, ஐந்த பின்னிலாயிட்டு வெருந்த zeros ஒக்க எந்தான? significant figures ஆனு. அதை இது செரிக்கியும் இது பாரையின் எந்தானுனோ? Indonesia 0 தென்னியானு வெருந்து என்று பரைந்து அதுந்து அவரு measurement accuracy அனு பரைந்து அதுந்தான significant figures இல்ல நமக்கந்தியாம் பட்டும் includeயாம் பட்டும் then number of significant figures அந்து வரந்து என்று வெரும் 4 அந்து வெரும் அப்போ trailing zeros in a number with a decimal point are significant next one all trailing zeros in a number with a decimal point are not significant ஒன்று உல்ல நம்மல சாதாரன் இங்கு நிக்கு எடுதுயில்லே இ கேசில் வெரும் போம் இ trailing zeros ஒன்று வெல்ல எந்தல்லா not significant ஆனு இ கேசிலும் not என்னுலது ஓர்மிச்சு வக்கு அப்போ ஏதுக்கு கேசிலா significant அல்லாத்து அதைது decimal point இன்னு சேசவும் not zero numbers இன்னு முன்னிலும் zeros வெரும் 
uh, without a decimal point. One decimal point on the angle, and the arikum, evadayum, idandana, not significant and easy rows. Apo, is a number of significant figures on the one and the verum, two and verum. If there is a decimal point at the end of the whole number, the trailing zeros are significant. On the other hand, it is significant that the number is significant. It is a decimal point. If you have a decimal point, you have a decimal point. It is a number of significant. It is a significant point. It is a significant decimal point. It is a significant figure. It is a decimal point. It is a significant point. It is a significant point. Then next बारे ना दे if a number has an integral part and a decimal part all zeros in the numbers are significant उन्नो उल्ला साधारण ना हमारे result तो कहे दम बो पर forty six point zero eight five ऐने रहता ना इंगेन ओरे integral part तो ओरे decimal part तो उन्हें गिल एल्ला numbers वो इंदा आनंदा बारे ना दे significant figures आने दम अकेले इंगेन इधी कोड का इतने वेरिया वन टू थ्री फोर फाइव ले अपन फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स आने लगे हैं ना बारे अब हम इन्हें रूल्स निंगल अंदी अंडा बाय हार्टी अनु वांडा अलग ले अंदी अंडा पढ़ीच्छे वैचिंग ये ना पढ़ी पढ़ी के आवश्यक नहीं ला जस्ट तो वाई किया मानसिला का अंदर टंडिया क्वेश्चन ले का � 아아aus rangingMin याने वड़ा कुछ नंबर्स आड़ते थे इन्दे, उन्नो वाला इन्दे इधर मधे, find the number of significance of the following, following numbers, अपो, ये नंबर्स इन्दे ओके इन्दा ना significance figures को कंडू बढ़ी के, number of significance figures, अबे ये तो क्या बोला, नो क, अबे इधर ले, उन्ना मधे केस आड़ गुम्बो, याने इधर उन्दे ने मुन्ने इधर लाना ना लेते, निंगल वेगम वाइस அப்போம் நான் எடுதும் போம் என்னான் கரிக்டானோ செய்துந்து என்தையா நோக்கி நோக்காம் 0.0062 எல்லே அப்போம் நம்மக் கரியாம் decimal point இன்னு சேசவும் non zero நே முன்னிலும் லே அங்கு நேனங்கிலா zeros எந்த எல்லா significant figures எல்லா அப்போம் total number of significant figures இத்திரே விடுள்ளோ 2 லே இக்கேசிலோ இவிட point இன்னே 8.015 இதுன் ஒரு integral பார்ட்டு உண்டு, பின்னந்தான் decimal பார்ட்டு உண்டு, இதன் அங்கனி அணங்கள் அந்த இருக்கியும் all numbers are significant figures, இல்லை, 4 அணு விரா, then next நோக்கு 4.15 into 10 raise to 20, என்ன வருன்னையும் நான் அந்தான் இதுனை இந்து செய்து வேண்டும் இல்லை, இந்த யா, இ பலைஸ் இந்தியும் 20, இல்லை, அது decimal பலைஸ் 10 raise to 20 எந்து வருந்தான் இன்று எல்லாம் எந்த இருக்கும் அப்ப் போய்ண்ட் இல்லை இருக்கும் அல்லை இ போய்ண்ட் எந்து இவில் லாஸ்ட் உண்டாவுதில்லா பத எந்தான் trailing zeros ஆனும் trailing zeros ஆனங்கள் இங்கனை வேறுவானங்கள் நீங்கள் எந்து என்றா இன்று ஏன்றையிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டு இது செரிக்கு accuracy அனு காணிக்கின்னது அவரு length measure இது அப்போ அது 6 meter தன்னியானு அதாயது அதுத்த பலைசிலும் தண்டாந்த பலைசிலும் மூனாந்த பலைசிலும் 0 என்னியானு வருந்து அது accuracy அனு காணிக்கின்னது என்ன வருந்தான் நமக்கு அரையாம் இந்த வருத்திச்சிட்டுண்டாம்லே trailing zeros வேறும்போ
ദെൻ ഈ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യേയില്ല അതെല്ലാം ട്രെയിനിങ് സീറോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള സീറോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് ആകുമ്പോൾ മുന്നിലുള്ള സീറോസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അത് നമുക്കറിയാം ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷവും അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് ആ നോൺ സീറോ നമ്പേഴ്സിന് മുന്നിലാകുമ്പോൾ അത് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ദെൻ എപ്പോൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ കുറെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ആ റൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുക തറുവാക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക തറുവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറേ നമ്പേഴ്സ് ഡിജിറ്റ്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് അതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എടുത്ത സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാം ഒന്നുമില്ല എന്താണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അഡിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അരുത്ത മെഡിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഏതെടുത്താലും സാരമില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം ഏത് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ തന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ അതേപോലെ ആയിരിക്കും അതേ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫോർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഫോർ ആണുള്ളത് ഇൻ കേസ് ചില നേരം എന്ത് ചെയ്യാം കൂട അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതായത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലുള്ള റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരുത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിസൾട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ അതായത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നമ്പറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് അല്ല ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇത് ത്രീ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയിലേക്ക് റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പം ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പറയും റൗണ്ടിങ് ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂസ് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യുക ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള റിസൾട്ട് ഇതാ നോക്ക് മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ലേ നമുക്ക് ത്രീയിലേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ത്രീയിലേക്ക് വരേണ്ട ആ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ആ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ദാൻ ഫൈവോ അതായത് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പുറത്തെ അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വരുന്ന ലാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് വരും ഇൻ കേസ് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് വരച്ചോ ഫോർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതായത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തെഴുതാം ഫൈവോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജർ ദാൻ ഫൈവ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവോ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതെൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളൊരു അഡിഷൻ
സിക്സ്ത്തിലേക്കും ഫിഫ്ത്തിലേക്കും ഫോർത്തിലേക്കും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വേണം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനെ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ അതൊരു ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അല്ലെ ലാസ്റ്റിലത്തെ നമ്പർ മാത്രമേ എഴുതാം നോക്കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം ലാസ്റ്റിലത്തെ നമ്പർ നോക്കുന്നു നമ്മൾ അല്ലെ ലാസ്റ്റിലത്തെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അല്ലെ ടു അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൂല ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറിന് ഒന്നും സംഭവിക്കൂല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യൂല ഇത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ റെഡി ആയി അപ്പൊ ഇത് എത്ര ഫിഗേഴ്സിലേക്കായി മാറി സിക്സ് ആയി ഇനി ഫൈവിലേക്ക് മാറ്റണം ഫൈവ് സിഗ്നി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ആക്കി ഇതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ എന്താ നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കൂ അത് സിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് വരും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ ത്രീ സിക്സ് എന്നായി മാറും അപ്പോൾ അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയിലേക്ക് വന്നു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫോറിലേക്ക് വരണമെങ്കിലോ ഫോറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക റിസോൾസ് ഓ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും പ്ലസ് വൺ ദറ്റ് ഈസ് സെവൻ ഫോർ അല്ലേ ദെൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ത്രീ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിലേക്കാണ് മാറ്റണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഉണ്ട് ഇനി ത്രീയിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു സെവൻ വരൂല്ലേ സെവൻ തന്നെ അല്ലേ വരാ എന്തുകൊണ്ടാ സെവൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അപ്പൊ ടു സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഫൈവ് ഫൈവിന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഫൈവിനേക്കാൾ അതായത് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ താഴത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് ഡയമെൻഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ചെക്ക് ദ ഡയമെൻഷൻ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വി പ്ലസ് എ വി ക്യൂബ് റോ ഇതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആണ് എഫ് ഫോഴ്സ് വി വെലോസിറ്റി എ ഏരിയ റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൽ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്താണത് ഡയമെൻഷനിലി കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരിക പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് അല്ലേ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് വരും അല്ലെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എം എൽ സ്ക്വയർ അല്ലെ റേസ് ടു വൺ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് വരും അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയിരിക്കും ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതെന്താവും മൈനസ് വൺ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ത്രീ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വർക്ക് ബൈ ടൈം എഫ് ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൗ ടൈം എന്ന് വരും ദെൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ആണ് എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് അത് എൽ ആണ് ടി ടി തന്നെ ദെൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലിന്റെ ടേം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തു റേസ് ടു വൺ റേസ് ടു വൺ ആണ് അത് ടു എന്ന് കിട്ടും ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇത് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടി
volume aanu mass by volume mass ennu parayumbo m a volume ennu parayumbo namukku arey endu varum l cube ennu varum then idu total aane veruya then endu varum ezhuthi kodukkalo m inde term eda m l inde term nokkike l ne namukku onnum koodi maati eda l square ivide endu varum l cube t raised to minus 3 ഇത് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നോക്കെ അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു എൽ ഇതാ മൈനസ് ത്രീയും പ്ലസ് ത്രീയും എന്താവും സീറോ ആയിപ്പോവും ഇത് ഈ ടേം അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോവും ബാക്കി എന്ത് വരും എം എൽ സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ഓഫ് പി ദറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല ഓഫ് എഫ് ഇ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dimension formula of a v cube rho that is this equation is dimensionally correct ingane aan endu cheyandathu ore equations ningala kayil kittumbo ore onnum cheythu nokkite kodukka appo idu naan endana dimension adayathu nammal kore dimension onnum cheythu nokkittilla appo adine vendi ningalku oru parijam varan venditaanu ee karyangal okke cheyidittullathu endu cheya pettana pettana cheyan vendite shramikka nannayittu practice cheythale pettana namakku kittullu അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിറൈവ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം വെലോസിറ്റി വി ഇൻ എ സെക്കുലർ റേഡിയസ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസിന്റെ എന്താണ് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ഡിറൈവ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എഫ് അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാസിനെ പിന്നെ എന്തിനാണ് വെലോസിറ്റീനെ അല്ലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആണേ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസിന് ഇതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുക ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഫോമിലേക്ക് എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതെന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ ലെസ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ഇൻറ്റു എം റേസ് ടു അതായത് ഇതിനൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് പക്ഷെ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എം റേസ് ടു എ വി റേസ് ടു ബി ആർ റേസ് ടു സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എയും ബിയും സി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാവുന്നത് ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയി മാറണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി ഒബേ ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേമിന്റെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്തിന് സെയിം ആയിരിക്കും ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കെ റേസ് ടു എം എ റേസ് ടു ബി ആർ റേസ് ടു സി അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ അറിയാം എം മൾട്ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ന് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എമ്മിന്റെ ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എം റേസ് ടു എ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓൾ റേസ് ടു ബി എന്ന് കിട്ടും ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ആണ് ലെങ്ത് റേസ് ടു സി എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റി എന്ത് വരും എം റേസ് ടു വൺ ആണ് ഇത് എൽ റേസ് ടു വൺ ആണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റേസ് ടു എ എൽ എന്ത് വരും എൽ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി എൽ റേസ് ടു സി എന്ന് വരും ഇനി ഈ ടേം ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതാൻ നമുക്ക് എം റേസ് ടു എ എൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും എൽ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ടി റേസ് ടു മൈനസ് ബി എന്ന് വരും ഇനി എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ടേമിനൊക്കെ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ എമ്മിനെയും എമ്മിനെ എം എൽ
1. Then L in equity L raised to B plus C is equal to L raised to 1 non -vera. That is B plus C is equal to 1. Then L raised to 1 non L raised to B plus C. Then next T. Apo minus B. That is T raised to minus B is equal to T raised to minus 2. And B is equal to minus B is equal to minus 2. B is equal to 2. B is equal to 2. So, A equal to 1 and B equal to 2 and C is equal to 1 minus B. C is equal to 1 minus B. C is equal to 1 minus B. 1 minus B is equal to 2 and that is minus. So, we have to equation like this. So, A is equal to 1 and B. B in the one in a two on a C in the one in a in the another loca upon the mal equation in an item room F is equal to le K into M raised to A and M raised to A in the one in the room one V raised to B and B in the one in the room square on. then R raised to C and C in the one in the one minus one on upon K into m v square and then either raise to minus 1 and upon the mukatare by r and f is equal to k into m v square by r and you would a k in the one in the other value 1 and then force is equal to m v square by r and centripetal force in the other end up on or your relation in a caring you on a theta then our relation in a loading in a cup or no in a in this am e method of basing in a condemn it to our relation and the code can sadiq